ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಭಕ್ತಾಮೃತಂ ವಿಸ್ವಜನಾನುಮೋದನ ಸರ್ವಾರ್ಥದ ಶ್ರೀಸಠಗೋಪವಾಂಗ್ಮಯ ಸಹಸ್ರಶಾಖೋಪನಿಷತ್ ಸಮಗಮ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ದ್ರಾವಿಡವೇದಸಾಗರ ಋಷಿ ಜುಷಾ ಮಹೇ ಕೃಷ್ಣ ತೃಷ್ಣತತ್ವಿವೋದಿತ ಸಹಸ್ರಶಾಖಾ ಯೋದ್ರಾಕ್ಷೀ ದ್ರಾವಿಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ತೃಷ್ಣ ತತ್ವಂಗ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ಅವತರಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ರಿಷಿ ಪುಂಗವುಲೈನಟುವಂಟಿ ಸಠಗೋಪ ಮುನೀಂದ್ರುಳು ಮನಕಿ ಅಂದಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ತಿರುವಾಯಿ ಮುಜಿ ಅನೇ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧನ್ಲೋ ಐದವ ಶತಕಂಲೋ ನಾಲ್ಗವ ದಶಕಂಲೋ ಮೂಡವ ಪಾಶುರಾರ್ಥಾನ್ನಿ ಮನನ್ ತಿಲುಸ್ಕೋಬೋತುನಾ ಕಾವಿಷೇರ್ವಣ್ಣನ್ ಎನ್ ಕಣ್ಣನುಂ ವಾರಾನಾಲ್ ಅನ್ನಾರು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಮು ಯೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾನ್ನಿ ಚಾಲಾ ಅಂದಂಗಾ ತಲಿಯಚೇಸರು ಅದಿ ಈ ಆವರಿಂಚುಕುನಿ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಈ ಚೀಕಟಿ ರೆಂಡು ಒಕ್ಕಲಾಗೇ ಅನ್ಪಿಸ್ತುನೈ ಕಾನಿ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಮು ಯೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಣವು ಆನಂದಾನ್ನಿ ಕಲಿಗಿಂಚೇದೈತೆ ಆಯನ ರಾಕವಲ್ಲ ಹೃದಯವು ಪುರಿವಿಪ್ಪಿನ ನಮಲಿಲ ನಾಟ್ಯಂ ಚೇಸ್ತುಂದಿ ಕಾನಿ ಈ ಚೀಕಟಿ ಎಂತ ದಟ್ಟಂಗಾ ಅಲುಮುಕೊನಿ ಉಂದೋ ಆ ಚೀಕಟಿ ವಲ್ಲ ಎಲಾಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಲುಗುತೋಂದೋ ದಾನ್ನಿ ಇಂದುಲೋ ಅಂದಂಗಾ ತಲಿಯಚೇಸ್ತುನಾರು ಏ ಇಂದ್ರಿಯಾನಿಕಿ ಕೂಡ ಪನಿಚೆಯಟಾನಿಕಿ ವೀಲುಲೇನಟು ವಂಟಿ ಒಕ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಕಲಿಗಿಸ್ತೋಂದಿ ಈ ಚೀಕಟಿ ಅಂದಿಕೆ ಆ ಈ ಬಾಧವಲ್ಲ ಈ ದುಖಂ ವಲ್ಲ ಏಮಂಟುನ್ನಾರ ತಲಿಯಟನ್ ಲೇದು ಏನ್ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರ ತಲಿಯಟನ್ ಲೇದು ನಿಂಜಮೇ ನೀಯುಂ ಪಾಂಗಲ್ಲ ಏ ಅನ್ನಾರು ಓ ಮನಸ್ಸ ನೂ ಕೂಡ ನಾಕ ಅನುಕೂಲಂಗಲೇವಾ ನೂ ಕೂಡ ನಾತೋ ಉಂಡವಾ ಅನ್ ಅಡುಗುತ್ತನ್ನಾರು ಅಲ್ಲ ಉಂಡನೇನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನೇದಿ ಕಲಗನೇ ಕಲಗದು ಕಾನಿ ಕಲತವಲ್ಲ ಆ ಮಾಟಲು ಕಲಗುತ್ತನ್ನಾಯಿ ಅನ್ನಮಾಟ ಅಂದಕೆ ಮಳ್ಳಿ ದಾನ್ನೇ ಈ ಪಾಸುರಂಲೋ ಅನುವದಿಸ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನಿ ತಲೆಯಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ನಾಯಿಕಾ ಭಾವನತೋ ಆಳ್ವಾರ್ಲು ಮುಂದುಗಾ ಮನಂ ಪಾಸುರಾನ್ನಿ ತದುಕುಂದೋ ನೀಯುಂ ಪಾಂಗಲ್ಲೈಗಾನ್ ನೆಂಜಮೇ ನೀಳಿರುವು ಮೋಯುಂ ಪೊಳುದೆನ್ನಿ ಊಷಿಯಾಯ್ ನೀಂಡದಾಲ್ ಕಾಯುಂ ಕಡು ಸಿಲೈಯನ್ ಕಾಕುತ್ತನ್ ವಾರಾನಾಲ್ ಮಾಯುಂ ವಘೈ ಅರಿಯೇನ್ ವಲ್ವಿನಯೇನ್ ಪೆಣ್ ಪಿರಂದೇ ಅಂಟಾರು ಸ್ತ್ರೀಗಾ ಪುಟ್ಟೇನ್ ನಾ ಅಂತಟ ನೇನು ನಸಿಂಚೇಟಟುವಂಟೆ ಅವಕಾಶಂ ಕೂಡ ನಾಕೋ ಲೇದು ಸೀತಮ್ಮ ಆ ನಾಡು ಬಾಧಪಡಿನಟುವಂಟೆ ಸ್ಥಿತೆ ಈ ನಾಡು ಆಳ್ವಾರ್ ನಾಯಕಲೋ ಕೂಡ ಮನೋ ದರ್ಶಿಸ್ತಾವ್ ಅಂಟೆ ಸೀತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಂ ಚೆಯ್ಯಾಲನುಕುನ್ನ ಅದಿ ತನ ವಲ್ಲ ಅಯ್ಯೇ ಪನಿ ಕಾದು ಅನಂಟುಂದಿ ಅಲಾಗೇ ಆಳ್ವಾರ್ ನಾಯಕ ಕೂಡ ನಾಕಸಲು ಜೀವಿಂಚಿ ಉಂಡಾಲನೆ ಲೇದು ಅಯ್ಯನಾ ಸರೇ ಏನ್ ಚೆಸ್ತಾನು ನಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಕೂಡ ಲೇದು ಅನಂಟಾರ್ ನೀಯುಂ ಪಾಂಗಲ್ಲೈಗಾನ್ ನೆಂಜಮೇ ಅಂಟು ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ತನಾರು ಈ ಪಾಶುರಾನ್ನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೇ ಸರ್ವಸ್ವಂಗ ಭಾವಿಂಚಿ ಆಯನನ್ನು ವಿಡಿಚಿ ಉಂಡಲೇಕ ನೀಟಿಲೋಂಚಿ ತೀಸಿನಟುವಂಟಿ ಚಾಪಲಾಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೇನೇ ನೀಕು ಸಕಲ ವಿಧಮೈನಟುವಂಟಿ ಕೈಂಕರ್ಯಾಲನು ಚೇಸ್ತಾನು ನನ್ನು ತೀಸ್ಕೊನಿ ವೆಳ್ಳು ಅನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾಲು ಪಟ್ಟಿ ಶರಣಾಗತಿ ಚೇಸಿ ಅಮ್ಮ ಪುರುಷಕಾರಂತೋ ಅಡವುಲಕ್ಕೆ ಬಯಲುದೇರಿ ವಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಚೂಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಕ ಸಂದರ್ಭಂಲೋ ಅಂಟಾಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನುವು ವೆಳ್ಪೋವಯ್ಯ ನೇನೊಕ್ಕಣ್ಣೇ ಈ ವನವಾಸಾನ್ನಿ ಚೇಸ್ತಾನು ನಾಕೇ ನೀ ಅವಸರವು ಲೇದು ಅನ್ ಅಂಟಾರು ಇದು ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ಅರುದೈನಟುವಂಟಿ ಮಾಟ ಅನ್ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಿತಯೇವತ್ವಂ ಕಾಲೇ ಪ್ರವಿಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಹಮೇಕೋ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಸೀತೆಯಾ ಸಹ ದಂಡಕಾನ್ 
ఆమె కోగమిష్యామి సీతయా సహ అని అంటారు నువ్వు నేను విడి ఉండినటువంటి స్థితి ఇంతవరకు లేదు ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపో నేను ఒక్కడే దండకారణ్యానికి వెళతాను వనవాసం చేస్తాను అని అంటారు లక్ష్మణస్వామిని తిరిగి వెనక్కి పంపించాలనేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం రామచంద్రస్వామి గంగాని దాటిన తర్వాత ఆ రాత్రి వాళ్ళు గడిపినప్పుడు ఆ రామశ్రమస్వామితో చెప్పినటువంటి మాట నిజానికి అది జరిగే పని కాదు రామచంద్రుణ్ణి విడిచిపెట్టి లక్ష్మణస్వామి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళాడు అనేటటువంటి ఆలోచనే లేదు అలా వెళతాడనేటటువంటి విశ్వాసం కూడా రామచంద్రస్వామికి లేదు అయినా రామచంద్రస్వామి నువ్వు వెళ్ళిపో అని లక్ష్మణస్వామితో అన్నట్లుగానే ఇవాళ ఆళ్వార్ నాయక తన మనస్సునితో అంటున్నారు తన మనస్సు తనకి ఎప్పుడూ అనుకూలంగానే ఉంది తన మనస్సు తనకి ఎప్పుడూ భవ్యంగానే ఉంది తన మనస్సు తనకి ఎప్పుడూ విధేయంగానే ఉంటుంది కానీ ఈ కలత వల్ల తన మనస్సు తనకి సహకరించటం లేదు అని అనిపించింది నిజానికి మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధ మోక్షయో అని అంటారు బంధానికైనా విముక్తికైనా కారణం మనస్సే ఆ మనస్సు లేకుండా ఏది జరగదు కానీ మనస్సు కూడా ఇప్పుడు తనకు అనుకూలంగా లేదనేటటువంటి ఆ ఆలోచన దేనివల్ల కలుగుతోంది అని అంటే దుఃఖం వల్ల నీయుం పాంగల్లేఘాన్ నెంజమే నువ్వు నాకు అనుకూలంగా లేవు అని అంటారు కారణం ఈ అంధకారం కారణం ఈ రాత్రి కారణం భగవంతునికి దూరంగా ఉండడం కారణం భగవంతుని పట్ల ఉండేటటువంటి ప్రేమ నిసలు పులకించే కనుల నిదుర రాదు పైదిలి ఏమిటికి నీ బాధ పెట్టా అని అంటారు మనస్సు ఒక చిలికెత్త అయితే అది అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ఆదరంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు తన పట్ల వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లు మనలో మనకే కలుస్తుంది విరహ విషాద కవిత్వం అని అనుకోవాలి దీన్ని విరహం వల్ల కలుగుతూ ఉండేటటువంటి విషాదం వల్ల మనస్సులో కలిగినటువంటి రకరకములైనటువంటి వికారములను అందంగా మనోరంజకంగా పాఠకులకి కూడా అదే అనుభవం కలిగే రీతిలో బయట పెడుతూ ఉండేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆళ్వార్ల యొక్క రచన ఇందులో కొనసాగుతుంది మరి మనస్సు అనుకూలంగా ఉంది కానీ కాలం మాత్రం అనుకూలంగా లేదు నీళిరవు మోయం పొడుదిన్ని ఊషియాయ్ నిండదాల్ అంటారు ఇంతవరకు ఇది కేవలం ఒక రాత్రి అని అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు అలా అనిపించటం లేదు ఇది ఒక కల్పంగా ఇది ఒక యుగంగా అనిపిస్తుంది క్షణమే ఒక యుగంగా గడిస్తుంది ఆర్తుతో ఉన్నప్పుడు ఆదరంగా చూసేటటువంటి వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడికి దూరంగా ఉన్నారు ఆళ్వార్లు నాయికా భావంతో ఉన్నారు అందుకే ఓ ఊషియాయ్ నిండదాల్ ఓయం పొడుదు ఇన్రి ఈ రాత్రి మాసిపోయేటటువంటి అసలు స్థితే కలగటం లేదు ఇది ఒక యుగంగా ఇంకా 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 దీర్ఘంగా సాగిపోతూనే ఉంది అని అంటున్నారు ఇలా సాగిపోవడానికి కారణం ఏది అని అంటే నిజానికి బాధ పెట్టేవాళ్ళు మొదట్లో చాలా చెడ్డవాళ్ళుగా కనిపిస్తారు కానీ అది అలా కొనసాగుతూ ఉంటే వాళ్లే ఇంకా గౌరవనీయులుగా ఇంకా మన దగ్గరే ఉండేవాళ్ళుగా అనిపిస్తారు అలా ఈ యుగంగా ఈ రాత్రిని భావన చేస్తున్నారు కాయం కడుశిలై ఎన్ కాకుత్తన్ వారానాల్ వెనకటి దాంట్లో కృష్ణ పరమాత్మని తలిచారు స్త్రీలకి మనోరంజకుడు కనుక కానీ ఆయన రావాలనుకున్న బహుశా ఆయనకు ఆ స్వతంత్రం ఉండదేమో కారణం ఆయన చక్రవర్తి కాడు కదా ఆయన కిరీటాన్ని ధరించి లేడు కదా కానీ కిరీటాన్ని ధరించాడు ఈయన రక్షణ కోసం తన దీక్షని వహించి ఉన్నాడు ఆయన సినత్తినాల్ తెన్నిలంగై కోమానై చెత్త మనత్తొక్కు ఇని ఆనై అంటుంది గోదామవారు మనస్సుకి ఇంపుగా ఉండడం ఎప్పుడు అని అంటే సారంగాన్ని ధరించి లంకాకి అధిపతి అయినటువంటి రావణాసురుణ్ణి సంహరించినటువంటి స్థితిలో అలా సంహరించడానికి కారణమేది అని అంటే తనకి ప్రాణప్రదమైనటువంటి సీతమ్మని ఆయన అపహరించుకుని పోవటమే ఆమెకి ఆనందాన్ని కలిగించి ఆ చెరని విడిపించడం కోసమే కాయం కడు శిలై అన్ కాకుత్తన్ అంటున్నారు కాయం కడు శిలై ఆ విల్లు ఉంది సార్గం అనేటటువంటి ఒక విల్లు సార్గం అంటే పక్షపాతం అని కూడా అంటారు నీ పక్షపాతం నీకు నా పట్ల పక్షపాతం ఉన్నట్లు లేదు నీ సార్గానికి నా విషయంలో ప్రవృత్తి ఉన్నట్లుగా లేదు అని అంటారు వ్యాఖ్యానంలో చాలా అందంగా 
కాయం కడు శిలై నిజానికి కోపం ఎవరికి రావాలి ఎవరైతే తన బాధకి కారకుడైనారో సీతమ్మని బాధ పెట్టిన వాడు రావణాసురుడు కనుక సీతమ్మకి అతని మీద కోపం రావాలి సీతమ్మ అంటే ఇష్టం కనుక రామచంద్రస్వామికి కూడా అతని మీద కోపం రావాలి కానీ ఇప్పుడు కోపం ఎవరికి ఉంది అనంటే సీతమ్మ కంటే మించిన రామచంద్రస్వామి కంటే మించినటువంటి కోపం ఆ శాంగం అనేటటువంటి విల్లుకి ఉందిట ఒకవేళ రామచంద్రస్వామి కోపం తగ్గిన సీతమ్మ కోపం తగ్గిన ఈ శాంగం తాలూకు కోపం మాత్రం తగ్గదు ఆ రావణాసురుణ్ణి వధించే తీరుతుంది బాధ పెట్టినటువంటి వారిని ఆ వధించి వాళ్ళని దునుమాడిన తర్వాత కానీ ఈ కోపం చల్లారేటటువంటి స్థితి ఉండదు అది ఆ శాంగానికి ఉండేటటువంటి ఒక విలక్షణమైనటువంటి లక్షణం అందుకే రామ బాణాలు వెళ్ళి ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి తీరతాయి రామచంద్రస్వామి మళ్ళీ ఆపినా కూడా ఆగకుండా ఒకసారి ఎక్కు పెట్టి విడిచినటువంటి బాణం లక్ష్య ఛేదనం చేసి తీరుతుంది అలాగే ఇప్పుడు నాకు కలుగుతూ ఉండేటటువంటి ఈ దుఃఖాన్ని తీర్చగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి అలాంటి ఒక అవకాశం కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాకుత్తన్ వారానాల్ ఆయన కూడా రానట్లయితే కనీసం ఆపత్సకుడనైనా రావాలి లేదా ఎదుకులంలో పుట్టేడనైనా రావాలి లేదా శారంగ విల్లుని ధరించి ఉన్నటువంటి కకుస్థ వంశంలో దయ్యని చూపించేటటువంటి వంశంలో దయాశీలత్వాన్ని కలిగినటువంటి వంశంలో జన్మించిన వాడు కదా ఆయన ఆయన కనుక రానట్లయితే మాయం వఘై అరియేన్ అని అంటున్నారు మాయం వఘై అరియేన్ నేను ప్ర ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నాకు ఏది శ్రేష్టం అని అంటే సాధారణంగా మనకు ఏదైనా కావాలి అని ఉంటుంది జీవితాన్ని అనుభవించాలి అనే కోరిక మనలో కలుగుతుంది కానీ ఆ జీవితాన్ని అనుభవించడానికి ఏదో ఆటంకం ఏర్పడుతుంది ఒక వ్యాధి శరీరానికి సంక్రమిస్తుంది ఆ వ్యాధి వల్ల శరీరం శిథిలమవుతుంది ప్రాణం పోయేటటువంటి పరిస్థితి ఆసన్నమవుతుంది అటువంటప్పుడు జీవితం మీద ఆశ పెరుగుతుంది కానీ రోగం మనని ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది అప్పుడు మనకు కావలసింది ఏది జీవితం కానీ కావలసినప్పుడు జీవితం అరుదుగా అనిపిస్తుంది అలా కాదు తీరని దుఃఖం కలుగుతుంది ప్రాణం మీద ఆశ నశిస్తుంది ఇక బిరి ఈ బ్రతుకు మనకి వద్దు అని అనిపిస్తుంది పోతే బాగుండును మరణం ఆసన్నమైతే బాగుండును అనే కోరిక అతిశయిస్తుంది కలుగుతూ ఉండేటటువంటి దుఃఖాలని భరించలేక అటువంటప్పుడు మాత్రం మనకి మరణం ఆసన్నం కాదు చావు మనకి తొందరగా రాదు మనకి జీవితం కోరుకున్నప్పుడు జీవితం అరుదవుతుంది మనకి మరణం కోరుకున్నప్పుడు మరణం అరుదుగా అనిపిస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు ఆళ్వార్ నాయకకి ఈ ప్రాణం మీద ఆశ లేదు ఆవి కాపారార్ అని అంటోంది ప్రాణం రక్షించేవారెవరు అని ఆమె మొర పెడుతుంది కానీ రక్షకుడైనటువంటి ఆ స్వామి రానప్పుడు ఈ ప్రాణం అవసరం లేదు కనుక ప్రాణం పోవాలి పోనీ ఆయన రాకపోతే ఈ ప్రాణం తొందరగా పోతుందా అని అంటే మాయం వఘై అరియేన్ అంటున్నారు నేనేమైనా చక్రవర్తినా నేనేమైనా భీష్మ పితామహున్నా అనేటటువంటి ఒక భావన ఇందులో మనకి కనపడుతుంది భీష్మాదులకి ఒక వరం ఉంది భీష్మ పితామహుడు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మరణాన్ని కోరుకోవచ్చు ఆ మరణం ఆయనకి దరి చేరుతుంది దాన్ని ఆయన పొందగలిగేవారు కానీ అలాంటి అవకాశం జ్ఞానవంతులైనటువంటి వ్యక్తులకి ఉంది కానీ నాలాంటి వారికి లేదు ఇక సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడైనటువంటి పరమాత్మ ఏది కావాలంటే దాన్నే పొందగలుగుతాడు అలాంటి స్థితి నాకు లేదు మాయం వఘై అరియేన్ వల్ వినయేన్ పెన్ పిరందే అని అంటారు పెన్ పిరప్పు అంటే స్త్రీగా జన్మించటం ఈ స్త్రీత్వం అనేది కేవలం శారీరకమైనది కాదు మానసికమైనది పురుషోత్తముడు పరమాత్మ ఆ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ స్వామికి చెందినటువంటి జీవులందరూ కూడా స్త్రీ స్త్రీ రూపాన్ని సంతరించుకున్నవారు ఆయనకే అయి ఉన్నవారు ఆయనకే సేవ చేసేవారు ఆయనకే అర్పణ చేసుకుని ఉన్నవారు ఆయనే అనుభవించదగినవారు కనుక ఆయన చెప్పినట్టు వీళ్ళు ప్రవర్తించాలి అలా ప్రవర్తించడాన్నే పారతంత్రియం అని అంటారు అంటే ఆయనకి లొంగి ఉండడం అన్నమాట అలా లొంగి ఉండేటటువంటి ఒక జన్మని పొంది ఉన్నటువంటి నాకు ఈనాడు కోరుకున్న మరణించేటటువంటి అవకాశం లేకుండా ఉంది జీవించలేను 
మరణించలేను ఇలాంటి ఒక ఒక సందిగ్ధమైనటువంటి స్థితిలో భగవంతునికి దూరమై చాలా కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నాను ఎలా నా దక్క నాకు ఏది దారి నన్ను రక్షించేటటువంటి వారెవరు కకుస్థ వంశంలో జన్మించినటువంటి రామచంద్రస్వామి కూడా నా పట్ల ఆ రూపంలో కూడా నా పట్ల ప్రేమ కలిగి నన్ను సంరక్షించడానికి సంసిద్ధంగా లేనట్లయితే నాకు మరణం కూడా ప్రాప్తించేటట్లుగా లేదే అని తమలో కలిగినటువంటి బాధని ఇందులో వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆళ్వార్లు నాయికా భావంతో ఆళ్వార్ తిరువడిగలే శరణం కాయం కడుం చిలై ఎన్కాగుత్తన్ వారానాల్ మాయం వగయరియం వల్విలేయం పెన్ పిరందే ఆళ్వార్ తిరువడిగలే శరణం